sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Olemenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Unaendelea kutegia sikio idhaki Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 31 na pia katika mita bendi 105.3 FM katika radio zilipendawa ya Morning Star. Hata vitapatikana katika tovuti ya www.awr.org. Mpendo wa msikizaji karibu sana katika kipindi kizuri hiki cha mafundisho makuu ya Biblia. Na leo tutaweza kusikiliza somo lisema kwamba maisha, kifo na ufufuo wa Kristo. Utakuwa na mchungaji Abel Hussein katika somo hilo. Lakini wanafunguli matangazo kwa muda tena ni kwa nzuri hapa ya Nshuti Yesu kutoka kule nchini Rwanda. Wakijana wao wasema kwamba jina limeandikwa. Amen. 
In the book it's written, saved by grace, all the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know, by the blood I am made whole. There's a new name written down in glory. Asante sana nshuti Yesu kwa ya Mungu aweze kuwabariki. Moja kwa moja pendwa msikilizaji nipende kukaribisha mchungaji Abel Usega katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia. msikilizaji napenda kualika katika kipindi cha leo kipindi chenye kichwa kinachosema maisha kifo na ufufuo wa Yesu Kristo maisha kifo na ufufuo wa Yesu Kristo kisa kinasema katika mwezi wa Aprili mwaka na sita ulimwengu ulistushwa na habari za janga la nyuklia katika nchi ya Urusi mashine za kuzalisha umeme zilizokuwa zikitumia nyuklia zililipuka na kusababisha hewa kuchafuliwa na sumu ya radiation. Watu wengi waliokuwapo karibu waliuawa, wengine walikimbizwa hospitali na wengi walitarajiwa kuwa wataendelea kuathirika kutokana na sumu hizo za, za radiation. Dhambi ni sawa na hizo sumu za radiation. Katika Eden palitokea ajali wakati Adam na Hawa walipoamua kumsikiliza shetani akiwa katika kau, akiwa katika umbo la nyoka katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya walikula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya uliokuwa umezuiliwa na Mungu na kwa hiyo wakawa wamechagua kum, kumtii shetani na kutokumtii Mungu sasa wakawa chini ya utawala wa shetani na dhambi matokeo yake yalikuwa kifo kama tunavyosoma katika kitabu cha Warumi sura ya sita na mstari wa 23 pale neno la Bwana linasema mshahara wa dhambi ni mauti kama ilivyo kwa radiation ni kwamba matokeo yanaweza yakatokea kwa ghafla na ama yanaweza yakatokea taratibu ila kwa hakika vile vile na dhambi pia ingawa mtu anaweza asife kifo cha ghafla anapokuwa ametenda dhambi lakini kufa atakufa hakika Sasa ili mwanadamu apate kuondokana na adha hiyo ya mauti anahitaji mwokozi. Na Yesu ndiye yule mwokozi. Maandiko yanamshuhudia kuwa Mungu anajali sana uokovu wa jamii ya wanadamu. Kwa kweli nafsi zote za uungu zinashirikiana katika kazi ya kuwaleta watu katika ushirika na muumbaji wao. Yesu alifunua upendo wa baba yake pale aliposema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu 
hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele maneno hayo yanapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya tatu na mstari wa 16 kwa kweli maandiko matakatifu yanamtangaza Mungu ni upendo kama unasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne na mstari wa nane, Biblia inamtaja wazi kwamba Mungu ni upendo. Alifikia jamii ya wanadamu kwa upendo wa milele. Hayo pia unaweza kaona katika kitabu cha Yeremia 31 na mstari wa tatu. Mungu anayetoa mwaliko kwa wokovu ni mwenye uwezo. Hatoi tu kwa kubahatisha ila ni mwenye uwezo wa kuokoa. Habari njema ni kwamba Mungu alikuwapo ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Upatanisho ambao huhusisha uhusiano kati ya mdhambi na Mungu. Ufunguo wa kumleta mdhambi kwa Mungu ni Kristo. Mtume Paulo anatuambia, tulipokuwa tungali maadui wa Mungu, Mungu aliupatanisha Ali, Mungu alitupatanisha kupitia kifo cha mwanae wa pekee. Maneno haya tunayapata katika kitabu cha Warumi sura ya tano na mstari wa kumi. Na kama matokeo yake tunafurahi katika mpango wa okovu katika Mungu ambaye katika yeye tunapokea upatanisho. Kama unasoma kitabu cha Warumi sura ya tano mstari wa moja, neno la Bwana linasema Tunafurahi katika Mungu kupitia Bwana wetu Yesu ambaye katika yeye tunapokea upatanisho. Kafara ya Yesu pale msalabani ilianzisha upya mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Ingawa kuna kumbukumbu ya dhambi za wanadamu kama matokeo ya upatanisho, Mungu hawahesabii dhambi hizo. Unaposoma katika kitabu cha Wakorintho ya pili sura ya tano na mstari wa 19 Biblia inasema hivyo Lakini hii haimaanishi kuwa Mungu anaondoa hukumu wala si kwamba dhambi hizo haziamshi hasira yake la bali hapa Biblia ina maana kwamba Mungu amepata njia ya kutoa msamaha kwa mdhambi anayetubu wakati bado akiwa ana haki yake inayolingana na uzito wa amri zake za milele ili Mungu apate kudumisha haki yake upatanisho wa kifo cha Kristo ikawa takwa la kisheria. Haki ya Mungu inataka kwamba mdhambi na dhambi wahukumiwe. Na kwa hiyo Mungu ni lazima atoe hukumu ya dhambi na kwa mdhambi. Katika kutoa huko hukumu mwana wa Mungu alipata hukumu badala yetu sisi. Ili sisi tuhesabiwe haki badala yake yeye na huo ndio upatanisho upatanisho ulikuwa wa muhimu kwa sababu mwanadamu alikuwa akisimama chini ya ghadhabu ya haki ya Mungu na hapa ndipo palipolala kiini cha injili ya msamaha wa dhambi na siri ya msalaba wa Kristo wakati mwanadamu alipokuwa chini ya utawala wa dhambi akawa muathirika wa hukumu na laana ya Mungu kama unasoma katika kitabu cha Wagaratia sura ya tatu na mstari wa kumi mpaka tatu, neno la Bwana linataja wazi kwamba mdhambi ni mtumwa wa dhambi na tena amelaniwa na Mungu katika kitabu cha Warumi sura ya sita na mstari wa saba, tena Paulo anarudia kumtaja mtumwa wa dhambi kama mdhambi au mdhambi kama mtumwa wa dhambi na hivyo anahukumiwa na kifo na hapana njia maana maandiko matakatifu yanasema hakuna mtu awezaye kukomboa uhai wa mtu mwingine au awezaye kutoa fidia kwa Mungu kwa ajili ya mwingine maneno hayo yanapatikana katika kitabu cha Zaburi 49 na fungu la saba. ni Mungu tu pekee awezaye kukomboa uhai wa mtu yeyote katika kitabu cha Hosea Mungu mwenyewe anasema nitawakomboa na nguvu za kaburi nitawaokoa na mauti maneno haya yanapatikana kitabu cha Hosea 13 na mstari wa 
Sasa Mungu aliwaokoaje wanadamu? Ni kupitia kifo cha Yesu tu peke yake. Yeye aliyesema hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa maisha yake kama fidia ya wengi. Maneno hayo yameandikwa katika kitabu cha Mathayo ishirini na mstari wa ishirini na nane. Tena tunaambiwa katika maandiko matakatifu ya kuwa Mungu alilinunua kanisa kwa damu yake mwenyewe. Maneno hayo yapo katika kitabu cha Matendo ya Mitume ishirini na fungu la ishirini nane. Kifo cha Yesu ilikuwa kituokoe kutoka kwa kila tendo la uasi na kututakasa tuwe watu wake hasa. Hivyo wote Adam na Kristo wana sehemu fulani katika mpango wa wokovu. Hebu sikiliza msikilizaji. Kupitia Adam yule wa kwanza sisi wote tumezaliwa kila anayeitwa mwanadamu maana yake ni mwana wa Adam na kwa hiyo ni uzao wa Adam. Lakini bahati mbaya watoto wote wa Adam walizaliwa baada ya Adam kuanguka dhambini na kwa hiyo wote wanazaliwa wakiwa wameathiriwa na dhambi iliyokuwemo kwa Adam mwenyewe. Na kupitia kwa Kristo watu wanazaliwa upya na wanakuwa uzao upya wa uteule wakihesabiwa sio mauti kama ule uzao, ule uzao wa Adam wa kwanza bali wanahesabiwa uzima wa milele. Kupitia Adam wa kwanza watu wote wanahesabiwa dhambi na mauti lakini kupitia Adam wa pili watu wanahesabiwa neema na uzima wa milele. Ufufuo wa Yesu kwa hiyo ni wa muhimu sana katika kuelewa mada hii. Ufufuo wa Yesu ulitoa maana kwa msalaba ambayo wanafunzi hawakuweza kuiona siku ya Ijumaa. Yesu alipokuwa anakufa pale msalabani, kufufuka kwa Yesu kuliwabadilisha watu hawa kiasi kwamba wakaipindua historia ya ulimwengu. Ufufuo hauwezi kutenganishwa na msalaba. Na tangu hapo ujumbe wa wanafunzi ukawa ufufuo na msalaba. Hata leo huduma ya Yesu imejengwa juu ya kifo na ufufuo wake. Ingawa kafara ya Yesu pale msalabani ilikuwa kamilifu bila ya ufufuo, tusingalikuwa na hakika ya kuwa Kristo amemaliza utume uliomleta duniani. Kufufuka kwa Kristo huthibitisha uhalisia wa maisha baada ya kabuli. Ni mfano wa kutosha kuimarisha imani zetu kwamba ingawa tunakufa sasa tutafufuka kama Kristo alivyofufuka. Na hii huonyesha ukweli wa ahadi ya Mungu ya uzima wa milele. Kupata uzoefu wa neema ya Mungu inayotoa maisha makamilifu ya Kristo ya utii wa haki yake na kafara ya kifo chake huongoza kwa uhusiano wa kina na Mungu. Shukurani, sifa na furaha huamshwa. Utii unakuwa kitu cha kufurahia na kujifunza neno la Mungu itakuwa tu kitu cha kupendeza. Na akili itakuwa tayari kuwa makazi ya Roho Mtakatifu. Mpenzi msikilizaji, kupitia somo la leo tumeona vile Yesu alivyokubali kufa mahala pa mdhambi alivyokubali kufa badala ya mdhambi na kwa niamba ya mdhambi ili tu mdhambi apate kuhesabiwa haki badala yake mdhambi apate kuondolewa hukumu ya mauti mdhambi apate kurejeshwa tena katika uhusiano na Mungu muumbaji wake nafikiri utakuwa tayari kusema kama mimi kwamba Bwana Naamini wewe umenifia ili kunikomboa nafsi yangu. Ikiwa wewe umeweka thamani kama hiyo juu ya nafsi yangu, basi mimi ninaitikia. Ninakubali na yaweka maisha yangu katika ulinzi wako na uwezo wako wote. Naweka pia udhaifu wangu wote miguuni pako. Najitoa kwako na hitaji unipokee. Kama hilo ndilo hitaji lako, hebu ungana nami ninapoomba kwa ajili yako. Baba mpenzi wa mbinguni, ninafurahi kwa wema wako na fadhili zako. Umetupatia nafasi hii ya kujifunza kafara ya pekee 
ambayo Kristo aliitoa kwa ajili yangu na rafiki yangu msikilizaji. Ninaomba kwa namna ya pekee kwamba anapotoa moyo wake kwako umpokee. Mpatie amani, muongoze na umbariki katika maisha yake yote. Nimeomba hayo kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Asante sana mpendo wa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuendelea kutekia sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventist Solomon Mgoni Mungu aweze kubariki. Mpendo wa msikilizaji yawezekana kuwa na maoni mbalimbali kwa na changamoto waweza wasianasi kupitia anwani hapa ifuatayo. Redio Adventist Solomon Mgoni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba 0767 58 82 au 0784297297 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania mimi ni mtangazaji wako mjuli wako fanu mwana watanda ninakutakia baraka za bwana balikiwa na wimbo sema kwamba sitaogopa ni kutoka kwake mwimbaji na msifu mwita katika siku ya kesho utakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wana muziki pamoja na kipindi cha maneno ya faraja na kutekia baraka za bwana